，池大爷有何贵干呢？我警告你，不许再对我动手动脚。看一下，想吃点什么？事先说好，这顿饭是不是你请？放心，这家餐厅属于池氏的，这顿饭我请你，算是谢谢你昨天晚上配合我在郑某洲面前演的那出戏。算你还有点良心。嗯，这么多好吃的，点什么好呢？给我来一份龙虾餐，谢谢。对不起，龙虾需要现做，请您稍等一会儿。哦，那那我换一个吧，待会儿吃完饭还要上班呢。一克龙虾餐，嗯，公司那边我已经给你打过招呼了，下午跟我出去办点事情。那我先不点了，谢谢。我说呢，原来这是一场鸿门宴，请我吃饭是有目的的。你晚上跟我回家。什么？回家？你有什么阴谋？作为我的女朋友跟我回家，我妈要见你。水都流下来，补品。你真的打算空着手见我妈？那你是让我现在这个样子去见你妈吗？你看我昨天澡也没洗，头发乱七八糟的，还有我好久没有拔黑头了。你看我鼻子，有什么问题吗？怎么能这样见你妈妈呢？人靠衣装，还得让我打扮一下。让你穿上龙袍也不像太子，衣服什么的。还是别浪费了。怎么就浪费衣服啦？好歹我也算五官端正、皮肤白皙，没有胖成猪，也没有瘦成柴。这个人真是不知好歹。我好好打扮一下也是为了给你留面子。你不觉得有一个大方得体的女朋友还是挺好的？我告诉你，淑女走路是不会撞到别人的后背的。你学过礼仪吗？十厘米的高跟鞋穿得了？如果把巴黎时装周的名品设计全部堆在你身上，你觉得你 hold 得住吗？与其画虎不成反类犬，不如你这样反璞归真的好。你，我已经跟我妈说过你的底细了，一会儿记得多吃东西，少说话。多吃东西。记得你的角色定位，一个靠怀孕上位、穷酸又无赖的拜金女。这个好村民是湖南的，一家都是小市民。你看他平时的样子，粗鲁又没有修养，跟迟暮完全不是一个档次的人。还有他的生活作风也有问题，三更半夜出入酒店，也不知道跟什么人混在一起。不说话，回去了。刚才说的是事实啊！别理我。又怎么了？是，我是穷酸无赖的小女人，可就连穷酸无赖的小女人都知道，初次登门不能太失礼。我现在要去买条裙子。我陪你去。你别跟着我啊！我可不是为了你。这就是你所谓的穷人的尊严是吧？对，这就是我们穷人的骨气。你是不会懂的，迟大爷。欢迎光临 Forever New， 请问您需要什么？我想挑一条好看的裙子。
，小姐您眼光真好。那我就要这个了。好的。就这条吧，好的，请稍等一下。嗯、死抠门迟暮，有钱了不起、啊。鲁迅先生说的真是没错，只是越有钱越是一毛不肯放松。无良资本家，死抠门迟暮。小姐，一共是四千三百八十块。什么？四千多？本店是高级女装专卖店，需要我帮忙吗？不要，我刷卡。谢谢惠顾。如果尺码不合适的话，我过两天可不可以来退啊？哦，是可以的。穿着带标签的衣服不礼貌